লোকের একটা টপ কুরুশ কাটার একটা পুরনো আমলের জিনিস নিয়েছে এটা হচ্ছে গয়নার বাক্স আর এটা কিন্তু অনেকটা বড় হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আমি সুপ্রীতি চলে এসেছি আবার একটা হ্যাপি মুড নিয়ে নতুন ব্লগ নিয়ে আর আমি দেখো আবার এবারই চলে এসেছি আর আবার একটা ভালো সুন্দর ব্লগ নিয়েও চলে এসেছি আমি এসেছি কেন এসেছি আমি হঠাৎ করে এসেছি মানে আমি শুভকে বলেছি শুভ আমি ওই বাড়িতে একটু যাব তো শুভ হচ্ছে যাও আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি আমি ওরকম বলাতে শুভ বলেছি ঠিক আছে যাও কারণ হচ্ছে আমার দিদি এসেছে আর অনেক দিন পর দিদি এলো তাই জন্যই আসলাম কারণ লাস্ট ন লোকের অন্নপ্রসনে এসেছিলো তারপরে দিদি আর আসেনি তো অনেক দিন পরে দুজনের অনেক গল্প থাকে তো সেই গল্পগুলো করার জন্য আমরা দুজন এক জায়গায় হয়ে গেছি তাই চলে এসেছি তো এখন আমি একটু সাজগুজু করে নিয়েছি তাহলে বুঝতেই পারছ নিশ্চয়ই আমি কোথাও যাব অবশ্যই আমি যাচ্ছি আজকে হস্য শিল্প মেলায় মানে আমি খালি না আমি বৌদি বম্মা দিদি আমার ভাইয়ের বউ সবাই যাচ্ছি মা যাচ্ছে না মা একটু ব্যস্ত কাকমুনিও যাচ্ছে না আর নতুন বৌদি যাচ্ছে না মানে তিন ঘরের থেকে তিনজন যাচ্ছে নতুন বৌদি যাবে না কেন কারণ উচকাটা অনেক ছোট তাই জন্য আর আজকে ওর ফার্স্ট ভ্যাকসিন ছিল তো ওর তো ভ্যাকসিন দিলে একটু শরীরটা খারাপ হয় আর ও এমনি তো ছোট ছোট তাই জন্য ও যাবে না তো নতুন বৌদি তো এমনিও ছ মাস কোথাওই যেতে পারবে না কারণ ওকে তো এক্সট্রা কেয়ার করতে হয় না সেই কারণে আর ওকে লোকজনের সামনেও আনা যায় না সেই কারণে তো চল ফাইনালি বের হই আর আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও আজকে আমি এই চুড়িদারটা পরেছি আর একটু সেজেছি সিম্পলভাবে কিন্তু সেজেছি তো চল এবার যাওয়া যাক নিচে আর বাইরে হঠাৎ করে প্রচণ্ড হাওয়া হচ্ছে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল আর আমাকে তো এরকম বড় ব্যাগ নিতেই লাগবে কারণ নোলক রানী যাবে সেই কারণে আর নোলক রানী অলরেডি নিচে চলে গেছে সরি লাইটগুলো অফ করছি কেন পাপা ওই যে তুমি দরজা দিয়ে যেও আমি মেলায় গেলাম লক করে যেও হ্যাঁ আর প্রচন্ড বাইরে হাওয়া উঠেছে কিন্তু জানলাগুলো বন্ধ করে দাও তো চলো এবার যাওয়া যাক প্রচন্ড হাওয়া হয়েছে ওই দেখো বুঝতে পারছ যাই না কেন দেড় তো হচ্ছে আমি যাই না কতদূর যেতে পারবো আবার কে ফোন করলো চলো নিচে আমি তারপর ফোনটা রিসিভ করে হওয়ার হওয়ার তো সম্ভাবনা আছে আমি আমরা বুঝতে পারতেছি না যাব কি যাব না প্রচন্ড হাওয়া হচ্ছে ভালো লাগে না কিন্তু মেলাটা তো আজকেই শেষ আজকে শেষ হয়ে যাবে না কালকে হয়ে শেষ হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারতেছি না বলছিল তো ষোলো তারিখ অব্দি মেলা মানে ষোলো তারিখ হয়ে শেষ হবে না পনেরো তারিখে শেষ হয়ে যাবে সেটা আমি জানি না কিন্তু এখন আমরা বসে আছি মানে আমি একাই বসে আছি সবাই ঘরে বসে আছে আমি মন্দিরের সামনে বসে আছি তাহলে দেখো আমরা ঘরে চলে এসেছি আর আমাদের মেলায় যাওয়া হয়নি কারণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ঝড় শুরু হয়ে গেছে তো আমাদের যাওয়া ক্যান্সেল হয়ে গেছে তাই আমরা কিছু ছবি টবি তুলে চলে আসলাম ঘরে আর নোলককে দিকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি আর আমি এখন ফ্রেশ হব দেখি ঝড় বৃষ্টি যদি কমে যায় তাহলে আমরা হয়তো রেস্টুরেন্টে যাব আর যদি না কমে তাহলে আর কোথাও যাওয়া হবে না তো সঙ্গে থাকো দেখি ড্রেস চেঞ্জ করে চলে এসেছি সেটা ভাবছে কি তা কিন্তু একদমই নয় কারণ আমরা আজকে নেক্সট ডেতে আবার চলে যাচ্ছি আজকে আমরা ষোলো তারিখ আজকে হচ্ছে মেলা শেষ আমার সকাল থেকে শরীরটা এত খারাপ ছিল আমি মনে হচ্ছিল যাব না যাব না যাব না তারপর শুভ আমাকে ফোন করে বলছে মেলাটা যদি না যাও তাহলে কিন্তু বহুত মিস করবা 
তো সেই কারণে আমি ফাইনালি আজকেও রেডি হয়ে গেছি আজকে নেক্সট ডে কিন্তু আমি যাচ্ছি আজকে মেলায় কালকে আমাকে মেলায় যেতে দেওয়া হয়নি হাওয়া বাতাসের জন্য কিন্তু আজকে আমি যাব আমার মেয়েও যাবে সবাই যাবে না মাম্মা আমরা কই যাব মেলায় যাব হ্যালো গাইস করে দাও তো হ্যালো গাইস বৌদি যাচ্ছে না কারণ আজকে মাম্মামের পড়া আছে মাম্মামের পড়া আজকে ছুটি দেওয়া যাবে না সেই কারণে মাম্মাম মানে মাম্মাম যেহেতু যাবে না জন্য বৌদিও যাবে না আর আমি দিদি বম্মা আর আমার ভাইয়ের বউ আর মা যাচ্ছি দিদি দেখি রেডি হয়েছে নাকি কি রে রেডি আবার তোমাদের সাথে একটু পরে হয়েছে দিদি চুড়িদার যেটা পরবে আমি ভাবিনি আমিও সেটাই পরেছি সেম সেম চুড়িদার পরে নিয়েছি দুজনে আমি ফুচকাকে অনেকবার বলছি রে তোর মা কি করবে বলছি আমি মেয়ে দেখি আমি মেয়েদের খবর নিবো তো দেখ আজকে ছবিগুলো ভালো উঠবে ফাইনালি আজকে আমরা যাচ্ছি তো এর জন্য বেরিয়ে গেছি আমরা মেলায় যাওয়ার জন্য সবাই আগে আগে যাচ্ছে পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি তাহলে চলো যাওয়া যাক এই যে আর একজন गोटा मेल जानिना तो चलो घूरे तो आस चलो <laughs> 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 ফাইনালি মেলায় চলে ছোট্ট মামি নুলো কেন কাউকে কেন দিবে না 
घर फुल कूंदर सुंदर और मा कब जिन तो हाफे गोटोर मध्य मैं जे टोटो कर टोटो कर टोटो रिजार्व कर फ्लावर माला पयलाशाखेबर पैंट कटारे पढ़ार जोड़ा चेहरे मन पड़े तो बड़ गो सत पिस छोटे पिस खुब सुंदर कार्पेट एग्लोते भिडियो कम देखिए ब्लग कम कर खुबी सुंदर और अनेक बड़ दोकानटार मध्य कि सब सेल हो गाली दो तेजे कारण माल नहीं सब सेल कर दिए जाब और हाँ दाम बोलना एक 
এই জিনিসটা তোমাদের দেখাই এটা খুব সুন্দর একটা জিনিস এটা একটা সেট এইগুলো সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়েছে তার দাম তিনশো টাকা মানে হাতে চুরিটা সহ এটা আড়াইশো টাকা সেট এটা পঞ্চাশ টাকা এবার যেটা বললাম মা খুব সুন্দর একটা পুরনো আমলের জিনিস নিয়েছে এটা হচ্ছে গয়নার বাক্স আর এটা কিন্তু অনেকটা বড় দেখা হয়তো তোমরা বুঝতেই পারছো আর আমার এটা এত পছন্দ হয়েছে এত পছন্দ হয়েছে কি আর বলবো সেই সাবিকি সাবিকি টাইপের একটা ভাব কিন্তু আমি জানি না এটা মা কি ডাকবে আমাদের গয়নার লকারেই থাকে তো জানি না এর জন্য এটার মধ্যে কি রাখবে মা গয়নার বাক্স তো এমনি গয়না ঢুকিয়ে রেখে দিবে এত সুন্দর এত সুন্দর ডিজাইন মানে কাঠের জিনিস তো এমনি আলাদাই সৌন্দর্য থাকে তার সাথে আর আর তামা দিয়ে কিন্তু কাজ করা আছে ভিতরে দেখো তামা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে কিন্তু কাজ করা আছে দেখো সাইড দিও এটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে এত ভালো লেগেছে এইটা দেখে আমার মন ছুঁয়ে গেছে আর এইটা আটশো টাকা নিয়েছে তারপরে এইটা একটা মা নিয়েছে ব্লাউজ যেটা আমার ভালো লেগেছে সুন্দর হয়েছে কিন্তু দামটা আমার মনে হয় এটা একটু বেশি নিয়েছে এটা সাড়ে সাতশো টাকা দিয়ে নিয়েছে এটা মা আর বম্মা দুইজনই একদম বম্মা মনে হয় দুটো নিয়েছে নাকি মা তো তাহলে একটা নিয়েছে তো এই ব্লাউজগুলো খুবই আমার মনে হয়েছে দাম অনেক বেশি আর আমার একটা ব্লাউজ পছন্দ হয়েছিল ওটা সাড়ে তিন হাজার টাকা চেয়েছে আমি জানি না ওই ব্লাউজটার মধ্যে কি এমন ছিল আমার মনে হয়েছিল আমি কাপড় কিনে ওই ডিজাইন বানিয়ে নিব আমি জানি না সিরিয়াসলি ওই ব্লাউজটার মধ্যে এমন খুব ভালো কাপড়ও না নর্মাল কাপড় কিন্তু ডিজাইনটা খুব সুন্দর ছিল তাই জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা মানে কোনো মানেই নেই কে ব্লাউজগুলো কিনবো কে জানে ভগবানই জানে আর এটা একটা ব্যাগ নিয়েছে এটা একটা শাড়ি বা দুটো শাড়ি কিছু জিনিস নিয়ে যাতে আমাদের বাড়িই যাবে মা এটা আর মামা বাড়ি তো এখন ওইভাবে থাকতে যাই না তাই জন্য এই ব্যাগটা নিয়েছে মানে হালকা জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার মতন আর লাস্ট নিয়েছে এই একটা শাড়ি সেটা খুব সুন্দর এটা হচ্ছে ঘি চা তার আগে আঁচলটা তোমাদের দেখি এটা হচ্ছে পুরো আঁচলটা এইভাবে গেছে আর ফুল বডিটা গেছে এইভাবে আর হ্যাঁ আর এই ব্যাগটাও কিন্তু দেড়শো টাকায় নিয়েছে আর আমার মেয়ে আমার পাপার কাছে আছে যে আয়দা আয়দা করেই যাচ্ছে আর এই শাড়িটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে আর এই শাড়িটা আমি খুব একটু দাম দর করেছি ফিক্স রেটের দোকানও আমি দাম দর করেছি আমি বলেছি লাস তোমরা চলেই যাবে দিয়ে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও তো তারপরে এই শাড়িটা নিয়েছি এই শাড়িটা নিয়েছে হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা কিন্তু আমি হচ্ছে শাড়িটার দাম চেয়েছিল হচ্ছে চার হাজারের মতন মানে দুশো টাকা কম চার হাজার তো আমি এটাকে পুরো দাম কমে গেছি আটশো আটশো আটশো